नमस्ते मेरा नाम अनु है और अब मैं करूंगी हाउ फ्री इज द प्रेस हमारी प्रेस कितनी आज़ाद है और ये हुआ पेज सेवेंटी थ्री ओके तो बच्चा स्टार्ट करेंगे वहाँ से ब्लैंड परवर्जन्स ऑफ दिस काइंड टुगेदर विद द इंटरव्यूअर्स playful habit of making statements himself and attributing them to his victim make reported interviews singularly unreliable reading to ye pehla sentence hua bland conversions bland mane ekdam pheeka you know jisme kuch bhi masala na ho perversions mane wo change karna kisi cheez ko of this kind टुगेदर विद द इंटरव्यूअर्स जो इंटरव्यू कर रहा है दूसरे आदमी को उसका उसके साथ प्लेफुल हैबिट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट्स हिमसेल्फ प्लेफुल माने जैसे खेल खेल में अपने आप के बारे में अपना एक सोच के बारे में कुछ बताना मेकिंग स्टेटमेंट्स हिमसेल्फ एंड एट्रीब्यूटिंग दैम टू हिज विक्टम Uh, and attributing them to his victim माने जिसका वो इंटरव्यू कर रहा है वो इंटरव्यूअर uh, जो है रिपोर्टर जो है वो खुद uh, अपनी सोच बताता है और ऐसे बताता है जैसे uh, जो जिसका इंटरव्यू वो कर रहा है वो बोल रहा हो एट्रीब्यूटिंग दैम टू द विक्टम माने ऐसे कि जैसे जो जिसका इंटरव्यू कर रहा है वो बोल रहा हो विक्टम हो हुआ जिसका वो इंटरव्यू कर रहा है मेक रिपोर्टेड इंटरव्यूज सिंगुलरली अनरिलायबल रीडिंग जो इंटरव्यूज uh, करते हैं रिपोर्टर्स वो अनरिलायबल होते हैं माने उस उस पर भरोसा नहीं कर सकते रिलायबल माने भरोसा करना अनरिलायबल भरोसा नहीं करना सिंगुलरली माने एक ओके रीडिंग रीडिंग माने पढ़ना ठीक है तो ऐसे टाइप को जो इंटरव्यू होते हैं जो रिपोर्टर इंटरव्यू uh, करता है वो अपने ही विचार जो हैं uh, ऐसे बताता है जैसे जिसका इंटरव्यू कर रहा है उसके विचार हों इसलिए हम भरोसा नहीं कर सकते ऐसे इंटरव्यूज पे वन मस्ट अलाउ फॉर द प्रेस मैं विविड इमेजिनेशन हमें uh, uh, दाख देनी पड़ेगी जो रिपोर्टर है उसको प्रेस मैन बोल रहे हैं विविड इमेजिनेशन माने जो वो सोचता है जो वो क्या क्या ख्याल करता है क्या क्या सोचता है विविड इमेजिनेशन माने बहुत बड़ी सोच वो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम या अलाउ करना चाहिए I remember reading with interest. मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ रहा था that my eyes glittered behind my glasses. कि मेरी आँखें जो थी एकदम glitter माने चमकने लगी मेरे glasses के पीछे glittered चमकना When making some remark or the other, since that particular interview was given by telephone. जब कुछ ना कुछ बोल रहे हों मेकिंग सम रिमार्क और द अदर सिंस दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू वो वाला जो इंटरव्यू था वॉज गिवन बाई टेलीफोन वो टेलीफोन पे था तो इसलिए मेरी आँखें चमक रही थी क्योंकि सामने सामने नहीं था टेलीफोन पे था आई कुड ओनली कंक्लूड दैट द इंटरव्यू एज ओन आईज मस्ट हैव बिन डबल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप ऑफ एक्स्ट्रा पावर तो इस आदमी का जो ये बात कर रहा है इसका इंटरव्यू हो रहा था और इंटरव्यू फोन पर हो रहा था कोई और कर रहा था तो बोल रहा है आई कुड ओनली कंक्लूड मैं ये मान सकता हूँ दैट इंटरव्यूअर आइज इंटरव्यूअर माने जो इंटरव्यू कर रहा था उसकी ओन आइज उसकी जो आंखें थी मस्ट हैव बिन डबल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप ऑफ एक्स्ट्रा पावर माइक्रोस्कोप एक चीज होती है जिसके नीचे बायोलॉजी में ना जो जीवित प्राणी है उसको हम देखते हैं उसके नीचे और देखते हैं कि कितने बड़े हैं वगैरह तो जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी आँख से भी नहीं दिखती हैं वो हम माइक्रोस्कोप के नीचे डालते हैं और वो देखते हैं तो अब हमें दिखती हैं तो ये बोल रहे हैं कि जो इंटरव्यूअर की जो आँखें हैं मस्ट हैव बिन डबल मैग्नीफाइंग ग्लासेस माने इतनी बड़ी हो गई थी मैग्नीफाइंग मैंने बड़ा होना बहुत बड़ा होना माइक्रोस्कोप ऑफ एक्स्ट्रा पावर माइक्रोस्कोप उससे भी बड़ा करता है ठीक है बट द लास्ट बेस्ट वर्ड ऑन प्रेस इंटरव्यूज हैज़ बिन रिटन बाई क्यू अच्छा तो बेस्ट um, जो लिखा गया है इंटरव्यूज़ के बारे में वो क्यू ने लिखा हुआ है इन फ्राम अ कॉर्निश विंडो जो स्टोरी है 
उसका नाम है फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो दोज हु बिलीव दैट पब्लिक कैरेक्टर से एवरी थिंग दे आर रिपोर्टेड एज सेंग शुड रीड इट एंड टेक वार्निंग जो लोग दोज हु बिलीव कि पब्लिक कैरेक्टर जो पब्लिक में होते हैं पॉलिटिशंस जैसे होते हैं या एक्ट्रेसेस वगैरह होती हैं से एवरी थिंग दे आर रिपोर्टेड माने वो एक्चुअली ये चीज़ बोलते हैं जो रिपोर्ट किया गया है कि वो बोलते हैं एज सेंग शुड रीड इट एंड टेक वार्निंग उन लोगों को जो है ये फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो पढ़नी चाहिए और सावधान रहना चाहिए टेक वार्निंग वार्निंग माने सावधान ठीक है अब मैं करूँगी नंबर थर्टीन थ्री इन एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स माने जो चीज़ें है, हुई हैं उनका गलत बयान देना सम टाइम अगो अ डेली पेपर रिपोर्टेड थोड़े टाइम पहले एक डेली माने हर दिन का पेपर ने रिपोर्ट किया दैट माय फ्लैट हैड बिन ब्रोकन इनटू कि उसका जो घर था फ्लैट अपार्टमेंट उसमें चोर आ गए थे इनटू द प्रीवियस डे पहले दिन दैट आई हैड रिटर्न फ्राम आई थिंक दे सेड ऑक्सफोर्ड और मैं जो है वापस आया था ऑक्सफोर्ड से इन टाइम टू डिस्टर्ब द थीप्स और मैं ऐसे टाइम पर आया कि चोर घर में थे और मैंने उसे उन्हें डिस्टर्ब किया दिस वॉज ट्रू इनाफ ये सच था एक्सेप्ट लेकिन दैट एवरी डिटेल वॉज रॉन्ग हर डिटेल जो रखी गई थी वो सब गलत थी द डेट वॉज थ्री डेज अर्लियर दैन अलेज डेट जो उन्होंने लिखी थी एक्चुअली तीन दिन पहले थी ओके और जो डेट थी उन्होंने लिखी थी वो गलत थी आई वॉज नॉट एट ऑक्सफर्ड मैं ऑक्सफर्ड पर नहीं था बट एट द किंग्स गार्डन पार्टी जो राजा था महाराजा था ब्रिटेन का मैं उनके गार्डन की पार्टी में था किंग्स गार्डन पार्टी एंड द इंट्रूडर्स हैड बिन डिस्टर्ब और जो ये थे चोर थे उन्हें डिस्टर्ब किया गया था पर नॉट बाय मी मेरे से नहीं बट मोस्ट लाइकली बाय द न्यूज़पेपर बॉय पर न्यूज़पेपर जो देता है वो लड़का उसने डिस्टर्ब किया था उन्हें द इंटरेस्ट हेयर लाइज इन द प्रोबेबल रीज़न फॉर द मिस स्टेटमेंट्स दिलचस्पी ये थी कि ये जो स्टेटमेंट लिखे गए थे वो क्यों लिखे गए थे क्यों ये मिस स्टेटमेंट्स गलत स्टेटमेंट्स द डेट हैड टू बी चेंज टू कंसील द फैक्ट डेट जो थी उसे बदलना पड़ा था इसलिए कि छिपाना था दैट द न्यूज वॉज ऑलरेडी कूल्ड कि जो ये बता रहे थे कि कि मेरे घर में ब्रेक इन हुआ था वो चार पाँच दिन पहले हुआ था तो ऑलरेडी ठंडा हो गया था तो इन्होंने डेट दी जो जैसे कल ही हुआ है ऑलरेडी क्योंकि नहीं तो स्टोरी बहुत कोल्ड होती ठंडी होती एंड आई वॉज सब्सटीट्यूटेड फॉर द बॉय और um, uh, मुझे बताया गया था कि मैंने आके चोरों को डिस्टर्ब किया uh, पर हुआ ये था कि न्यूज़पेपर बॉय ने डिस्टर्ब किया था तो अगर मैं डिस्टर्ब करूँ तो स्टोरी um, जो है ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है इसलिए वो रिपोर्ट किया गया कि मैंने डिस्टर्ब किया प्रिज्यूमेबली फॉर माई ग्रेटर स्नॉब वैल्यू इसलिए कि मैं जो है बड़ा आदमी हूँ सो स्नॉब हूँ स्नॉब ऐसा आदमी होता है जो बात नहीं करता लोगों से ऐसे समझता है कि कोई कोई लोग जो हैं उन उसके नीचे हैं ऐसे स्नॉब वैल्यू तो इसलिए इसे इन्हें लग रहा है ये लेखक को कि उनकी जो है स्नॉब वैल्यू माने वो ऐसे हैं जिस ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते तो इसलिए पेपर ने ऐसा लिखा ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट हो दी ऑल्टर डेट वॉज अ बिग बैड ब्लंडर जो डेट उन्होंने लिखी उन्होंने बड़ी गलती की बैड ब्लंडर ब्लंडर माने गलती बकिंगहैम पैलेस वुड हैव अडोर्न द टेल सो मच बेटर अच्छा बकिंगहैम पैलेस जहाँ किंग की पार्टी थी जहाँ ये एक्चुअली महाशय गए हुए थे अगर उन्होंने लिखा था कि बकिंग पैलेस में थे तो वो ज़्यादा अच्छा होता ना कि के लिखा कि ऑक्सफर्ड में थे तो उनकी ज़्यादा प्रेस मिलती तो अगर सही लिखते कि वो किंग की गार्डन पार्टी में थे बकिंगहैम पैलेस पे थे तो बेटर होता वुड हैव अडोर्न द टेबल द टेल अडोर्न द टेल का ये मतलब है कि um, जैसे ज़्यादा दिल दिलचस्प होती कि अडोर्न एक्चुअली वो होता है जैसे आप डेकोरेट करते हो शे आप टेबल डेकोरेट करते हो या क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हो तो अडोर्न द टेल माने डेकोरेशन स्टोरी का ओके टू सो मच बेटर एडवांटेज ज़्यादा फ़ायदा ओके बेटर माने ज़्यादा फ़ायदा एडवांटेज ठीक है तो मैं यहाँ बंद करती हूँ फिर नेक्स्ट टाइम फोर्टीन से चालू करूँगी